Hello, guys. Good evening. Hi, everybody. Here, how up here soon? Ah, Jesus, I got this issue. Hi, again. good evening. Hi, good evening, Norma. How's everything? Fine, fine. Ah, man, I'm glad to hear that. How was vacation? Oh, was um, how do you say descansar? <laughs> ah, <Ver you>, movies. <laughs> you, you could rest, watch movies. Ah, watch movies. I mean, that is excellent to hear. So, yes. So you didn't have bad vacations, huh? You could rest. Yes. That is excellent. It's necessary. Super necessary. Just to recover yourself, you know, like get energy and start the work with it's a lot correct. of energy, right? I mean, that's great. It is good. What about the rest, guys? How was your vacation? What did you guys do? Quisieran, chicos. ¿Cómo estuvo su vacación? ¿Cómo le puedo decir? The Monday, el uh -huh. lunes pasado, no uh -huh. me pude conectar porque en el, quiero ver, the place where uh, I was not allowed me uh -huh. to connect, to connect, no, en el lugar en el que estaba no me pude conectar, de hecho estaba en San Miguel. Ah, oh, really? You couldn't get connected? No. Uh, so sad. Okay. Yeah, besides that, uh, yeah, it was raining as far as I remember. It was raining very hard last Monday. Okay, but it's good to have you here again, right? Yeah, pero igual, es bueno tenerlo acá esta, esta, esta noche, ya de regreso, right? Ya bien descansados, algunos no. Otros sí, right? In my case, <ríe> solo tuve ayer de vacación, así que eh, no andamos tan descansados que se diga, ¿verdad? Pero we got the energy to continue, you know, as, like, as part of the process. All right, so just give me one second, guys. I'm going to load the, the attendance list. Because tonight we have a lot of things to practice and do. So just give me one second. I don't know why it's this so slow. Give me one second, guys. I'm just going to try to enter in here, but I got a couple of issues. Oh, here it is. All right. Oh, well, so let's start with the attendance list and then with uh, the class hour because we get, as I said, a lot of things to uh, practice tonight, guys. Good evening, sir. Hi, good evening, mister. All right, so let's start over. Let's say Darlene Jasmine. Darlene, are you there? Mm -hmm. All right, so Darlene apparently is there, but she's uh, busy maybe. David Rodolfo. David, all right, so she is, uh, he's not here. Uh, Dennis Adonai. Dennis, okay, so Dennis is not here yet. Let's see, no. Fatima Daniela. Present. Okay, good. Gabriela Patricia. 
Present teacher. Ok, good. Soy la del Buenas nombre noches. al revés. <ríe> Permítame, voy a ver si ahorita puedo modificar esto de acá. Vamos a ver, la vamos a cambiar. Patricia Gabriela, ¿correcto? Sí. Ok, ahorita modificamos esto, permítame. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Patricia eh, Ahorita ando todavía en mi trabajo, ya dentro de unos minutos voy a conectar ya. Ah, ok, all right. Okay, all right, so it goes this way. All right, Patricia Gabriela. Okay, good. Herbert Vidal. <clears throat> Herbert, okay, so Herbert is not here yet. Gladys Teresita. Present. Okay, good. Jose Roberto. Jose Roberto, let me check. All right, so he's not here. Juana Hazel. Juana Hazel. All right, so she is not here. Julia Yanira. Okay, so she is not here yet. Kelly Marcela. Present teacher. Ok, good. Crisia Vanessa. Ok, so Chris is there. Manuel José. Ay, Manuel says that he's still on. On route. Check. Marvin Obed. Ok, Marvin. Uh, Mauricio Giovanni. Present. Ok, good. Miguel Ángel. Ok, so Miguel Ángel is there. Moisés Alberto. Right here, teacher. Ok, very good. Natalie Andrea. Natalie, Eres, she's not here. Norma Maritza. Present. Okay, excellent. Ruth Noemi. Present teacher. Okay, very good. Tamara Lisette. Tamara, all right, I think Tamara is not here yet. Walter Antonio. Are you there, mister? Ah, okay, good. So I answer in the chat. And the last one, William Alexander. Let me see. I am mean, he's there, but he is as listeners. Okay, good. Right after the attendance list, guys, uh, now we're gonna be focusing on the class content. But before starting with the class hour, you know, like, like the, the class things, I would like to start with a short review about the last class that we were discussing seven days ago. So guys, do you remember what was the topic that we were discussing last uh, Monday? Subject. Do, uh, the subject, okay, what else? What else do you remember guys? In a second, my teachers, you know, okay, too busy. Simple was... present, verb okay. for she, he, it, and singular noun. Ah, okay, so we were discussing the uses of the simple present, okay. So we were discussing uh, uh, the uses of he, when to use the simple present with he, she, it, it and singular nouns, right? And singular nouns. Okay, perfect. What else do we remember, guys? Vimos bastantes cosas eh, la clase pasada. Uy, sí, muchas. Yes. A lot of things. 
igual ahora, ahora vamos a ver muchas cosas, right? Okay. With most verbs add S. Ah, uh, ok. Es. So we were discussing the spelling rules, right? I would like to share something here. Give me one second. Now let's, let's play with the board. If you remember, guys, so we were discussing two different... Uh, give me one second. Okay. So we were discussing two different uh, structures, right? It was... The main topic was, if you remember, simple present, okay? Affirmative and negative, right? Negative what? Sentences, all right? That was the main topic that we were discussing last class, right? In here, if you remember, guys, we were discussing sentences in plural and first person and also on third person if you remember right and i was telling you guys that it's really necessary for you right to remember the spelling rules that we got for the uses of the third person if you remember uh i used to i mean i i wrote a couple of verbs that we were working with. For example, let's suppose I in here I got the verb work, I got the verb send, I got the verb study, right? And I got the verb uh, 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 eat, okay? All right. In a positive sentence, I can say, I work, in let me say in uh, just to put it this way in here we got a positive and short sentence right this is an affirmative sentence so we were discussing this guys right y ahí teníamos la estructura base right So just give me one second. All right, so let me see, Natalie. Give me one second, guys. Okay, so in here, if you take a look in here, acá tenemos la primera oración corta. Right, aplicando la estructura que ya estuvimos practicando. And what's the structure? If you remember, guys, si recuerdan la estructura, el I era el subject, right? El work era el verbo, plus verb. Y en este caso, en el solotan, era el complemento, right? Solo dividíamos así. Vamos a ponerlo acá arriba. Subject. Plus verb, plus complement, right? En una oración positiva. This is on first person, right? Este es en primera persona. Ahora, una oración en segunda persona. You send text messages. You send text messages, right? That is a positive sentence, but using a second person, right? Ahora bien, en plural, para decir nosotros. ¿Cuál es el pronombre para decir nosotros? We. Ok, perfect. We. Ahora bien, vamos a poner study English every night. We study English every night. We becomes the subject. Study becomes the verb. English every night eh, sería el complemento, right? Ahora bien, to make it plural, they eat Chinese food, all right? Take this out. They eat Chinese food, let's say, every day. Let's put it this way. So, all of the sentences are in 
affirmative statement, right? Todas están en oraciones positivas, por así decirlo, right? We got positive sentences, right? Ahora bien, si ven acá, solo tengo las siglas de pronombres. ¿Cuáles son los que tengo? Si se fijan, I, you, we, they. Y vamos a poner plural nouns. Vamos a incluir los plural nouns para que tengamos una idea de cómo van. Right? Vamos a mover esto de acá. Give me one second. Voy a poner un poco más ordenado. Acá. A ver. Plural nouns. Cuando hablamos de plural nouns, recuerden, estamos hablando right, de un nombre o un grupo de nombres. En este caso vamos a poner dos nombres de personas. Vamos a poner Norma and, and who else? For example, Mauricio. Norma and Mauricio. So I got two people there. So that's plural noun. Right? So in this case, in the category. Norma and Mauricio. Uh, let's say work, uh, work in the same company. Uh, Norma and Mauricio work in the same company. Si se fijan, toda esta parte acá, Norma and Mauricio, es el subject. ¿Ok? Todo esto es el subject. Work es el verbo. Y luego acá, in the same company, es el complemento. Recuerden, el complemento para qué nos sirve. Para hacer la oración más específico. ¿Right? Para darnos a, a, a denotar que, eh, de qué estamos hablando, right? Más, más específico. Good. So, why am I doing this kind of difference? Because now, guys, we are going to see a couple of examples using what? Using she, he, it, and singular nouns. All right? So this is like the, the other category, right? Over here. If you got here, guys, arriba tenemos el verbo work. Ahora, en tercera persona, ¿cómo lo vamos a colocar? Si recuerdan, agregamos S. Send. Sends. We got study. Ahora bien. ¿Recuerdan la regla que les di de consonant plus Y? Todo verbo que terminaba en Y, pero antes de la Y iba una consonante que se le agrega al final el verbo. ¿O cómo va a ir este verbo? I, E, S. I, E, S. Ok, thank you, Tamara. So, in this case, guys, cuando tengan un verbo como study, termina en Y, pero antes de la Y va una consonante, ¿qué sucede? Eliminamos la Y, agregamos I y luego ES. Entonces tenemos studies, right? Like this. Then you got it, and then we got it, right? Good. Recuerden que estos cambios no indican que la oración es plural. No se vayan a equivocar, right? Esto indica que estamos hablando de singulares, right? Just singulars. Now, take a look at this, guys. If you got here, so give me one second. All right, I'm going to play this one. So, yo puedo decir acá en una oración positiva, entonces... She works. Check this out. She works in, let's put it this way, in the what? Let's put it this way, in human store. The restaurant. Ok, vamos a poner el restaurante en la otra. Thank you, Mauricio. All right, but take a look at this. We got she, and then we got the verb modified. Ahora tenemos el verbo modificado. Si se fijan acá, 
agregamos una S. She works in Simon's store. Right? Now, he, check this out, sends reports every morning. All right, and we got the verb modified. You got sense because you got he over here. You see? And then we got what? Uh, let's say. Now, nah, let's put it this way. Tamara studies. You see? En este caso, ya estoy usando un singular noun, un nombre propio, right? Tamara studies. English. All right. So you see, in this case, I got the verb modified over here, right? Studies like this. And then we got what? Let's put it this way. Uh, the clock. Let's put it this way. The clock. Is broken. It, let's say, has a damage. Vamos a poner otra cosa. It has a what? Hmm. Uh, let's put it this way. It has let's put it like this. It has the ground time. If you got it here, siempre que vayan a usar it, tienen que saber de qué estamos hablando, right? Por eso pongo acá, the clock is broken. Como, ah, el reloj está dañado, por así decirlo, right? Entonces acá, it has the wrong time. Y es como, ah, tiene el tiempo equivocado, right? Entonces acá, it reemplaza a qué? A la palabra clock, right? Como estamos hablando de algo que no tiene vida, lo sustituimos con it. Y si se fijan acá, ya tenemos el verbo, right? Modificado. Que en este caso el verbo principal es have, right? So you got it this way. Okay, so remember, we do this modification only in singular statements, okay? Just on singular statements. Ahora bien, esto, si recuerdan, era nada más la parte de oraciones positivas. All right, ahora bien, la parte de las oraciones negativas. Do you guys remember how to do it? ¿Recuerdan la estructura que utilizábamos para crear oraciones en negativo? A negative statements. Exactly, on negative statements. Uh -huh. There's person singulars. Ajá, uh -huh, but we got... All, all negative statements. Cuando tenemos una oración en negativo, la llamamos verbo auxiliar. Ah, subject okay. plus uh -huh. aux verb do plus not don't plus my ah, okay. perfect plus perfect. complement perfect if you remember para crear oraciones en negativo utilizando el simple present cuando no llevamos el verbo to be por lo general necesitamos de un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar ¿Cuál es? Es do. Right? If you remember. Right? Do. Let's put it this way. Ahora bien. Si tenemos negative statements acá. ¿Cuál es la fórmula para una negative statement? Si recuerdan, las negative statements llevan subject plus do. ¿Ok? Do. O en este caso... Does para las terceras personas. Y luego not. Plus. Verb. Ok. Plus. Complement. Esto va así. 
Ahora bien, si acá nosotros tenemos I work in Usulutan en una oración negativa, Crisia, ¿cómo sería? Transformeme esa oración en negativo. I work in Usulutan. ¿Cómo sería? Aplicando ya la estructura que yo tengo ahí. Ahí la tienen en, la, en, la, en su pantalla. Tenemos un subject. Um, I work do. Vaya, vamos a ver. Si vemos acá, va, ten, comenzamos con un subject, ¿correcto? Según la estructura, el subject es I. Ahora bien, ahora necesita, ¿qué necesitamos, Crisia? El dog, ¿no? Exactly. O el, no, sería el eh, no, ahí o sería do not. Do not. not. Ahí sería el do no. not, siguiendo la secuencia de la estructura que tenemos ahí. Ahora bien, después de. Y luego sería el verbo, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál sería el verbo entonces? Work. Exactly. ¿Y luego qué va? In Usulutan. Exactly. In Usulutan. All right. Very good. Acá la tenemos. Aquí, aquí la tenemos de una manera formal. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué digo de una manera formal? Porque viene la contraction de do plus not. Y podemos decir entonces, I don't. Aquí, aquí, en este don't, tengo la contracción de do not. Tengo esas dos palabras unidas. ¿Ok? I don't work in Usulutan. Ok, ahora sí, ya ahí la tenemos. Y significa lo mismo. Solo que cuando va separado el do y el not es más formal. Right? That's the only difference. Y entonces así sucesivamente podemos seguir con las demás. You don't send text messages. You see? We don't study English every night. Okay? If you see, all of them are turning negatives. They don't eat Chinese food. Right? So you got it this way. Ayúdenme con la otra. ¿Cómo sería? Norma en Mauricio. Hasen. Hasen. Are you sure? No, 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 no. Are you sure it doesn't? ¿Están seguros que es doesn't? No, no. no. Sería no. Hey, hey. Exactly, exactly. Sería don't, porque aquí ya estamos hablando de un plural, right? Entonces acá ya estamos hablando de dos personas. Entonces acá sería don't, right? And then we got don't. Work in the same company. You see? We got it this way. Entonces la tenemos de ese modo. Right? Ahora bien, this one is only for first person and plurals. Right? Ahora bien, para el uso de las terceras personas. Aquí es cuando ya dejamos el don't y aplicamos el does not. Right? That's the only difference that we got here. This is la forma en como lo hacemos acá. For example, si a la parte tenemos, a la parte tenemos, she works in Seaman's store. Entonces acá, en esta parte, vamos a poner, she doesn't. She doesn't work. Si se vienen acá, ya doesn't está haciendo la acción del singular, o sea, de la tercera persona. Por lo tanto, ya el verbo acá, ya no es necesario que lleve la S, ¿ok? Entonces, por eso es que hacemos la modificación. Y el verbo va en forma base. It doesn't work in human store. And we got it this way, right? Y ya lo tenemos de ese modo. So, 
Then the other one. We got the other one. He sends reports every morning. Entonces, ¿cómo sería? He He doesn't, right? You see, he doesn't send reports every morning, right? Si se fijan, ya ahí, ya tenemos eh, la oración en negativo, right? Ahora bien, tenemos la siguiente. Tamara, ¿qué sería? Doesn't. Study, right? English. Recuerden que cuando estamos hablando en negativos, el verbo tiene que estar en forma base, right? Remember that. The verb has to go in base form. And then we got, the clock is broken, it has to run time, right? Entonces acá solamente pongámosle, it doesn't have the grown time. You see? Como, ah, no tiene la hora equivocada. So, you see? Entonces, acá ya tenemos esa parte en negativo. Right? Pero recuerden que toda vez que usemos la forma negativa en tercera persona, el verbo principal no se tiene que modificar. ¿Qué es lo único que se modifica? El verbo auxiliar. Porque cambia de don't a doesn't right that's the only modification that we do guys entonces es la única modificación que solemos hacer right okay so perfect guys with this do you have any question tenemos alguna pregunta con relación a esto do you guys have any question with the structure si queremos eh, hacer una oración así como she works in Simon store en, así como en un, un grupo de mujeres ah no pero es que si ya o trabajan... no si ya estamos hablando de un grupo de mujeres Ruth ya eso es un indicativo de plural right es como que diga que usted, Patricia, Norma, Crisia, Tamara, trabajen ahí. Entonces ahí ya cae en la categoría del pronombre they. ¿Ok? Si me refiero a ustedes como, como ellas, ellas, they. Entonces ahí ya sería they, ya sería plural. Entonces ahí ya el verbo no se modifica. ¿Por qué? Porque entonces diría, they work in human store. You see? Entonces acá ya el verbo no se puede modificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plural. Ok. Yeah. All right. Yeah. Remember that these modifications happen only when you got or, or when you speak in singular nouns, right? Solamente cuando hablamos de singulares es cuando hacemos este tipo de modificaciones. Que, bueno, les acabo de, de, de mencionar, right? Ok, good. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Ok. If you don't have questions, let's move on to the topic that we are going to be discussing uh, tonight. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esto. Give me one second. And now I'm going to show you what we are going to do. Okay. All right, perfect. 
Uh, can you guys uh, see my presentation? Me confirman que pueden ver la presentación, por favor. Okay, perfect. So now, so we were discussing the uses of positive and negative statements. Now, guys, we are going to see a little bit about the structure of how to create just no questions and short answers. Si recuerdan, tuvimos un tema un tanto similar a la semana pasada, la semana antepasada, eh, con los usos del verbo to be. Pues ahora los vamos a hacer con los usos del simple present, pero no aplicando el verbo to be. Right? All right. So we're going to start with that. So. Let's talk a little bit about the class agenda that we're going to be discussing. So we got a review from the previous class. Ya tuvimos el pequeño repaso de la clase anterior. All right. So it's something that we already did. Now we're going to have the introduction to the just no question. Vamos a ver la estructura. Right. Y un par de preguntitas. Then we're going to have a couple of examples. Right. And then we're going to have the third person question introduction which is really important. Vamos a ver las formas de singular y plural, así como estuvimos viendo las oraciones, right? Tanto positivas como negativas. And then you guys are going to provide a series of examples, right? All right. And at the end, we're going to be working in the manual, especially on a couple of structures that we got over there. All right. So well, let's start with this case. Just no questions and short answers. All right. In order to ask yes, no questions, we need, ¿qué necesitamos? All right, we need this, guys. This is like what we need, right? This is basically the structure, right, about how to create this kind of question. Es básicamente como la estructura que necesitamos para crear este tipo de preguntas, right? Just give me one second, guys. Give me one second. Yeah. Give me one second. Give me one second, guys. I got an issue. All right. Uh, copy that. Give me one second. All right, sorry guys, I was solving an issue here. Okay, so let's continue. As I was saying, we got an auxiliary verb. Check this out, an auxiliary verb, do or does. En este caso, si recuerdan, 
el verbo auxiliar, por lo general, se hacía de qué manera? Se hacía justo después del subject, right? En una oración negativa. What happened in this case? Acá lo colocamos al principio. We got it at the beginning of the sentence. In this case. And at the end, check this out. Right after do or does, we got the subject. Remember, the subject can be a proper noun, like Kelly, like darling, when it comes to third person, or a pronoun. What is a pronoun? Like I, you, he, she, it, we, you, they, right? And then you got the main verb. Cuando hablamos del main verb, recuerden, es el verbo principal, right? The one that we use. And then we got a complement. ¿Para qué nos sirve un complemento? Just to make the question more specific. Para hacer la pregunta más específica, right? Good. So, take a look at the example that we got over here. Do you practice English? If you see, I got divided here, all right? The structures about how we can start with a very short and easy question. Do you practice English? It's like, practicas English? What are the possible answers to this question? You got two models of answers. You got, yes, I do. If it is positive, right? Yes, I do. And if it is negative, no, I don't. So we got only two models of answer to these questions. Yes, I do. And no, I don't. I want you to copy this, guys, because uh, in the practice that we're going to be doing, you will need this. All right. So try to copy that. Eh, no sé si lo van a copiar eh, o ya lo copiaron. Please, because I need to move on on this. Hola, disculpe, teacher. Yes. Please. El verbo eh, de na, main verb uh -huh. eh, siempre va a ir como base, el verbo base. Exactly. Siempre va a ir el en forma. El verbo siempre va a ser en, en forma base. Exactly. Okay. Exactly. Okay. Aunque sea en tercera persona, el verbo siempre va a ir en modo base. Y vamos okay. a explicar eso cuando lleguemos a los singulares, ¿ok? All right, perfect. Now that you copy this, guys, now I'm going to give you a couple of extra examples so we can practice a little bit with this. All right, examples. Darlene, can you please help me out reading this question? Hi, teacher. Hi. Eh, tengo que leer la oración. Uh, the question, yeah. Okay. Don't I get up early? Okay. Do I get up early? Eh, por, repita, no, perdón. Okay, listen up. Do I get up early? Get up. Get up. Uh, get up early. Exactly. All right, what is get up? Do I get up early? Okay, very good. Es como, me levanto temprano. Si notan ahí, tengo el I. Entonces, es como una auto pregunta, right? It's like, uh, do I get up early? Like, me levanto temprano. So, what is the possible answer to this question? You got two, as always. Entonces, acá es como que alguien me diga, yes, you do. Ah, sí, sí lo haces, right? Yes, you do. But if it is negative, si es negativo, entonces sería no, no you, you don't. Exactly. Don't. No, you don't. Right? So that's the negative form that we got on this structure. Okay, let's move on to the next one. Uh, let me see any other volunteer. Someone has not participated that much. Crisia. Help me out reading this question, please. Do you call off other companies? Okay, very good. Do you call other companies? Right? Es como, llamas a otras compañías, right? 
Okay, check this out. If the answer is positive, you are going to answer, yes, I do. Yes, I do. If it is negative, it will be, no, I don't. Right? Yes, I do. If it is positive, no, I don't. If it is negative. Now, let's move on to the next one. All right, check this one out. Uh, Manuel, help me a reading, please. Boy, teacher. Okay. Do they transport their product? product? Okay, very good. Do, do they, they uh -huh. Do they transport the product? All right, so that is a question using what? using a plural form, right? That's using a plural form. So in this case, ¿cómo creen que sería la respuesta en positivo? How do you think it will be, guys? ¿Cómo creen que sería? La respuesta sería... Uh -huh. Yes. Okay. I do... Mm. No. El I no iría I. Porque si notan ahí dice, do they, ellos. ¿Cómo sería entonces la respuesta? Yes, they do. Ah, ok. Yes, they do. If it is negative, no. No what? No, they don't. Exactly. Very good. Thank you. Check this out. Yes, they do. If it is positive, no, they don't. If it is negative, right? So we got in here. Aquí sí vamos a tener que ir jugando con los pronombres, right? Con el subject que tengamos en la pregunta. Ese mismo vamos a colocar en la respuesta. So it goes this way, guys. All right? So now we got a last question over here. Okay, and for the last one, I want Moises to help me out. I'm okay. Right. Um, do we check the policies? Okay, very good. Do we check the policies? Good. What would be the possible answer in uh, positive? Yes, we do. Okay, and in negative? No, we don't. Perfect. Thank you, mister. Okay. All right, so we got it this way, guys. Yes, we do if the answer is positive. No, we don't if the answer is in negative. All right, so we got it this way. Entonces, es la forma en como nosotros, right, respondemos a este tipo de interrogantes. All right, good. So, with this, guys, do you, do you have any question? ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que no comprendamos todavía? If you, don't, uh, if you don't understand on something, guys, let me know, okay? Do you guys understand the way how we are uh, creating this kind of questions and answers? Ok, perfect. Debo suponer que vamos bastante bien. Ok, perfect. Because if we are ok, con los que están la, con la cámara apagada, ¿quiénes son los que están activos? Y podemos participar. Vamos a ver, Patricia está de oyente. Denise al parecer está de oyente. William también. Walter. También, Jesus Christ. Obed, are you there, Obed? Mm, al parecer no está ahí, Obed. Mm, ok, let me see. Hazel, are you there? Ok, apparently she is as oyente as well. Jesus Christ, there are a lot of people as oyentes. Good. ¿Qué es lo que quiero que hagan, guys? Listen. Quiero que me elaboren una pregunta. Una just no question. ¿Ok? Usando primera persona. 
usen you. ¿Ok? Be as short as possible. Quiero que escojan un verbo, ¿ok? Y creen una pregunta. Cuando la tengan, me lo hacen saber. Please. Just create the question, okay? Solamente la pregunta nada, okay? Cuando la tengan, me hacen saber. Eh, teacher, igual los ejemplos que acabamos de ver. Hola. Eh, igual correct. los ejemplos que acabamos de ver. That's correct, correct. Como los ejemplos que acabamos de ver. Okay. Mm, ya la tengo. Ok, perfecto, perfecto, vamos a esperar a los demás. All right, uh, for the rest, do you guys finished? Terminaron? Okay, very good. So uh, I'm gonna start with, uh, let me see, with Kelly. Kelly, can you please read your question? Podría leer su pregunta yes. and uh, give me one second. Tamara, quiero que me le dé respuesta, ya sea positiva o negativa, a esa pregunta que Kelly va a leer, okay? Do you sleep in the night? Okay. <laughs> Okay. Do you sleep in the night? I don't. I... <laughs> so, so yo escuché no, I don't, Tamara. <laughs> ya me preocupo, Tamara, ya no duerme por las noches. Okay. <laughs> okay, okay, Tamara. All right. I I guess you're getting issues with the internet. Can you hear me, Tamara? Uh, does she play volleyball? Okay. Uy, y eso es en tercera persona. Mm, está correcta, solo que no hemos llegado ahí. Pero se la valgo. Vamos a ver si Darlin le puede dar respuesta. Darlin, can you give an answer to that question? Eh, ¿Será que es yes, doy, yes, doy, dot, eh, yes, they, dot? Eh, la pregunta era: ¿Does she play volleyball? ¿Cómo cree que sería, Darwin? Eh, yes, we do. Mm, estamos hablando de ella. Does she play volleyball? Va. Sería. Ok, esa no la hemos visto. Ahora bien, pero igual acá la voy a colocar. Okay. Ella lo que le dijo fue así, mire. Does she play volleyball? Right? Entonces acá, la posible es respuesta. All right. If it is positive, sería yes, she, aplicando el mismo pronombre, does. Mm. If it is does. negative, sería no, she, 
doesn't. Like this. Este es para okay. las terceras personas. Bueno, que de hecho, uh, luego de estos ejemplos, vamos para esas. Ok, se okay. me adelantó Tamara, pero thank you. All right, thank you, darling. Now, okay. uh, darling, le damos su pregunta. Ya, por cierto. Eh, no sé si está correcta, pero do you are Anna? Mm, no. Eh, le voy no. a explicar el por qué. Porque el, okay. el verbo to be, que en este caso es are, no se mezcla con el auxiliar do. ¿Ok? Entonces, uh, no okay. se pueden mezclar. O es are, o es do. En este caso, en este modelo de pregunta, en vez de do, es are. Es como, are you Ana? Es como, eres tú Ana? ¿Ok? Entonces, uh -huh. acá, lo que hacemos es buscar otro verbo adicional. ¿Ok? Otro adicional okay. para crear la pregunta. ¿Ok? ¿Cómo así? Es como que usted le pregunte a esa persona, a Ana, le diga, Do you, check this out, do you go to work? Aquí sí, ¿ok? Ya es una pregunta usando nada más el auxiliar do y un verbo adicional. Es como, do okay. you go to work? Es como, ¿vas a trabajar? Right? Puede copiar okay. esa, ¿ok? Y si decimos, do you go to work? Norma, ¿cómo sería su respuesta? Norma. Si está de micrófono. Ok. Do you go to work? Ah. And yes, you... Yes. Um, yes. Yes, you. Yes. Usted yes. le va a responder en primera persona, Ana, porque es que oh, al, al que le está en, preguntando en, en, a usted. Oh, ok, ok. Um, yes, I. Ajá. Yes, I. ¿Qué? Yes, yes, I do. Exactly. Yes, I do. It yes, I like do. That. Oh, Perfect. no, I don't. Exactly. If it is negative, you will say, no, I don't. No, I don't. Exactly. So that's the way how you got it. Right? Very good. So those are like the ways how you can get into this one. Okay? Like, yes, I do or no, I don't. Now, can you read your question, please? Um... Do I run every day? Okay. Do I run every day? Good. Crisia, ¿cómo respondería a esa pregunta usted? I, I don't, mm. I don't know. Okay. No sé. Listen to the question, Crisia. Escuchamos uh -huh. la pregunta. Dice, do I, do I run? Every day? ¿Corro yo todos los días? ¿Cómo me diría usted no. eso? No, I don't. Pero ahí me está diciendo, Crisia. No, yo no. Sería él, ¿verdad? No. ¿Cómo mm. cree que sería? Ah, sí. No, no sé. Vaya. ¿Y tú? All right, look at this. No sé si tenemos un ejemplo de esto acá. I'm going to go back just for you to check. Si se fija acá, si nota acá, Crisia, mire la parte que tenemos acá. Dice, do I get up early? Es como que yo diga, do I run every day or every morning? Entonces, ¿cuál es el modelo de respuesta que usted me daría? Yes, yes, you do. do, do. Es como, uh -huh. sí, sí lo haces, right? Uh -huh. O, oh, if it is negative, no, no you don't. don't. O si usted considera que es negativo, sería, no, you don't. 
¿ok? Entonces hay que tener siempre cuidado en eso. Si es una pregunta donde diga I, entonces en la respuesta sería con you. Like you. Y si es la pregunta con you, como do you work every day, sería entonces ahí I. es con I, exactly, porque I. es directamente para usted sí. la pregunta. All right? Very good. Thank you, Norma, for your question. Now, okay. Crisia, read your question. Yes. Do you drive a car? Okay, very good. Thank you. Do you drive a car? Mauricio, answer that question. Um, can you repeat, please? Crisia? Do you drive a car? Yeah, yes, I do. No, I don't. Okay, very good. Yes, I do. Oh, no, I don't. Those are like the models of answers that you got for that question. Thank you, Crisia, for the question. Now, Mauricio, read the question, please. Okay. Do you drink coffee? Perfect. Do you drink coffee, Manuel? Do you play coffee? No, do you drink? Drink. Ah, you drink, yo tomo café. Yes. Ajá, uh -huh. yes? Yes, I am. I am do. No, no am. Eliminemos am. Am. Yes, am. Andrew. I do. I do. I do. Exactly. No, I do. Yes, I do. Okay, very good. Now, can you, Manuel, read your question, please? Uh, do you play guitar? Okay, very good. Do you play guitar? Hazel? Oh, Hazel is us a listener. Stay in the Hazel. Let me see. Fatima? No, I don't. Okay, very good. No, I don't. Thank you, thank you. Now, Fatima, read the question. Do you play in the beach? Okay, do you play in the beach, darling? Sí, oh. puede repetir la pregunta. Do you play in the beach? Do you play? Uh, uh, yes, I do. No, yes. I do. Yes, I do. No, I don't. Yes, I okay. Do. No, I do. I okay. Do, I do. Very good. There you go. Thank you, darling. All right, darling has already participated on the question. Okay, who else is, is, is active here? Ah, Moises. Read your question, Moises. Okay. Um, do you usually reply to your emails? Okay, very good. Good question. Ruth, give an answer to that question. Yes, I do. Okay, very good. Yes, I do. Excellent. Now, Ruth, read your question. Do you study weekend? On weekends. Okay, very good. Do you study on weekends, Miguel? Answer that question, please. Miguel, are you there? Okay, so he's not there. Okay, let me see who is in there besides my <laughs> I mean, uh, Miguel, Denise, is a listener. Obed, are you there, Obed? Okay, I guess. Creo que los demás están como oyentes por ahora. Supongo que están de estar trabajando. All right. So remember, in this case, it will be yes, I do. Like the answer, right? Good. So that one, guys, was on the use of. Your ah, okay. Walter 
have you created any question, Walter? ¿Cuál, teacher? Ok, eh, no sé si me hizo algún ejemplo de las preguntas que, que pedí como ejemplo. Eh, eh, está, a trabajando lo estaba. Ah, ok. ¿Pero no ha terminado? No, no, todavía no estoy terminándola, pero ya estoy listo aquí, ya estoy preparado para terminarla y ponerla. <laughs> <laughs> ok, okay. Good, 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 good. All right, so I'm going to clear up this one, guys, y vámonos a la siguiente parte, ok? Just for you guys. Check this out. Ahora vamos a ver cómo funciona el uso de, de estas preguntas, pero en tercera persona, ¿ok? When we apply he, she, and it, and also singular nouns. All right. And we got it here, guys. Give me, give me one second. Okay. So we got it this way. We got an auxiliary verb, do on does in this case, tenemos el mismo sistema, solo que acá ya no vamos a utilizar do, sino does, right? That's going to be the one, does. Auxiliary verb, does in this case, plus subject, plus member, plus complement. Si se fijan, es la misma estructura. ¿Qué es lo que cambia? Ah, que ahora acá, en vez de do, tenemos does. ¿Por qué? Porque estamos usando he, she, and it. And we got the first question over here. Right? And the first question is going to be read by... Let me see you got in a shot. Walter, ayúdeme a leer esa pregunta, por favor. Uh, does the cheese work every day? Okay, thank you. Does she work every day? Right, it's like... Trabaja ella todos los días. Right? So we got it that way. Now, the possible answer is going to be this way. Give me one second, guys. Give me one second. Yes, she doesn't. She, he hasn't. ¿Cómo sería? <laughs> Yeah. Okay. All right, sorry guys. My baby was throwing <laughs> himself from the bed, so I went to check. Okay, good. So we got it this way. And what is the possible answer to this one? If you take a look in here, guys, you got yes, yes she yes. does. That's right. Yes, that yes. is on positive statements. Okay. Remember, aquí es cuando ya respondemos de manera positiva, right? Yes, she does. Okay. If it is negative, no, she doesn't. Right. So this is the way how we got it, guys. Yes, she does, and no, she doesn't. All right. Okay, copy that, guys, please. Por favor, copy en esa parte. Give me one second. Oh, she does. Eh, teacher, esa parte está en el manual. Ok, so let's continue on this case. All right, remember, if you got it there, right, using does on the question, si usamos does en la pregunta, recuerden que también vamos a usar does o doesn't en la respuesta, depending on what you got, ok, if it is positive or negative, ok. Good. Have you finished uh, copying that? ¿Han terminado de copiar esa parte? Okay, perfect. I'm going to add uh, some extra examples. Okay, check this one out. Manuel, help me reading this one, please. Yeah. 
voi. Dosin dosici as for assistance. Ok, does she ask for assistance? Es como, ah, ¿pide ella ayuda o asistencia? Right? Ok, check this out. We got two models of answer. Yes, she does. Oh, no, no she doesn't. doesn't. No, she doesn't. That's does. okay. Does. So, this is the way how you got it. Okay, good. Now, the second question check this out. Uh, Norma, help me a reading, please. Okay. Does he drive the truck on weekend? Okay, very good. Check this out. Does he drive the truck on weekends? The truck. Okay. Yeah, truck. truck. All right. Conduce el, el camión los fines de semana? Okay. The possible answers. If it is positive, yes, he does. Yes, positivo, right? Yes, he does. What happens if it is negative? No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, so that's the way. Then we got the next question, guys, over here. Uh, let me see. Tamara, help me read it. Does Elena make phone calls? Okay, thank you. Does Elena make phone calls? Right? So if you take a look in there, guys. Give me one second, I got the one thing. All right, perfect. Does Elena make phone calls? Okay, if you've got a positive positive and negative answer, you got it like this. Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Right? That was <laughs> exactly. Yes, she does. Remember, or oh, no, she doesn't. Okay? And these are like the models of questions that we can find on third person, right? When asking for this kind of things. Okay, and we got another one over here. Kelly, help me a reading, please. Does her company check the police? Policies. Policies. Okay, very good. Does our company check the policies? Right? Nuestra compañía o nuestra empresa revisa las políticas? Yes, it does. O oh, no, it doesn't. ¿Por qué it como respuesta? Porque cuando hablamos de compañía, estamos hablando de la estructura en sí. Algo que no tiene vida. Por lo tanto, en la respuesta vamos a colocar it. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es un hombre para colocar he, ni tampoco una mujer para colocar she. Sino más bien una estructura y cuando es algo así entonces colocamos it en la respuesta como pronombre right and this is the way how we got it guys entonces es la forma en cómo nosotros right usamos esta estructura para crear preguntas all right i don't know guys if you have any question with this no sé si tenemos alguna pregunta hasta acá si pueden observar como dato curioso es que el verbo se mantiene en forma base a pesar de que sea tercera persona. ¿Qué es lo único que cambia? Si pueden notar, lo único que cambia es el auxiliar. ¿Right? Antes teníamos do, ahora tenemos does. ¿Right? That's the only change that we got over there. Entonces es el único cambio que tenemos ahí. 
Good. I don't know, guys, if you are finishing copying that part. No sé si están copiando esa parte, si ya lo terminaron. Right, if you got it, uh, just let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando lo hayan terminado para podernos mover. Because uh, I need a way to focus now on the manual. Yes, teacher. Okay, perfect. Supongo entonces que ya terminaron. Voy a dejar de compartir acá. Because I need we to go, guys. Straight to the manual. Mm -hmm. Give me one second. Okay, good. Ahora bien, vámonos a la página 24 del manual. Page 24 in the manual, guys. For the ones who got the manuals uh, printed, hay algunas páginas que todavía no las hemos hecho, ¿ok? ¿Por qué hemos dejado esas páginas? Porque a partir de mañana inicia una práctica. Vamos a tener prácticas, entonces ya tenemos las tres estructuras básicas que necesitamos. Positive statement, negative statement, questions. Entonces, a partir de mañana vamos a hacer esas partes que nos faltan del manual, right? A modo de práctica. ¿Ok? So, uh, Ed, no, no, everybody no. got in the fair. Ed, let me see, page 24. Ahorita lo comparto. Give me a second. Your screen. Ok. It's this one, guys. This one. All right. No me voy a detener acá en este aspecto de explicar porque básicamente es lo que hemos estado viendo en la presentación. ¿Ok? So, it's something that you guys already know. Así que lo que sí me interesa es acá. What are we going to do here, guys? Vamos a irnos a trabajar en parejas. ¿Ok? Vamos a ir a trabajar en parejas y quiero que me elaboren las preguntas y me les den respuesta. Acá, miren, acá ustedes tienen los fragmentos que necesitan. Tienen you, tienen work y company. Si yo les digo you, ¿qué representa gramaticalmente hablando? Según oh, la no. regla que les di. Subject. El subject, oh, right? Subject. subject. ¿Y work? El, el, ver oh. el verbo. El verbo no, y el no. company. Sujeto, complemento. El complemento, perfecto. Entonces acá, ¿cómo sería la pregunta? Tú trabajas en la compañía. Ok, ahora en inglés. Do you work in company? Exactly. Do you work in the company? Ok, y ya tenemos la pregunta over here. Right? You got it like that. Do you work in the company? Ok, ahora, la respuesta. Acá dice yes. Entonces, ¿qué nos falta? Ahí tenemos ya el inicio. Yes. ¿Qué nos falta ahí? I do. I do. Exactly. I do. Exactly. And we got it this way. Yes, I do. Ya yes, lo tenemos ahí. Very good. Entonces... Esa es la manera en cómo vamos a hacer las demás, ¿ok? Good. Entonces, I'm going to stop sharing this y los voy a mandar a trabajar a los breakout rooms para que los podamos discutir. Ahora, ¿podrían, por favor, los que tienen la cámara apagada y pueden participar, poner un chequecito, por lo menos una manito de que sí pueden participar, please? Please, please, please. Y así no incluirlos con otro compañero que a lo mejor no pueda participar. And I'm talking to Moises, Miguel. I can't teacher. Okay, thank you, Moises. Fatima, can you participate? Hazel? No, Hazel creo que está oyente. Fatima, can you participate? Okay, igual, well, darling. Uh, okay, thank you. So, I'm going to continue Walter. Okay, Walter. Perfect. I'm going to assign this manually. 
Okay, give me one second. Second one second one I'm just doing this. Yeah, I'm just doing this. Okay, very good. Now, open up the breakout rooms, guys. And let's go to work on that. Then we're going to come in here and check what you got. Démosle aceptar, por favor, y podemos entrar a los breakout rooms para la práctica. Please. Okay, very good. Very good. Tamara, could you enter, Tamara? Mauricio, what about you? Did you have problems to enter? Okay, paint with root cut issues. Hello, Mauricio. Hi, teacher. Apparently, uh, you got issues, right? The application for the app. I get up. I get out. Mm -hmm. All right. So just give me one second. <laughs> that I, I don't know where, where I got this. Moises. Ok, ese es number five. Ok, tratemos de entrar a este. That was five.
Hay root. What happened? No pudimos entrar. Okay, so give me one second. I'm gonna try to move you. Número cuatro. Vale, démosle aceptar, Ruth. A ver si podemos unirnos esta vez. Ok, perfecto. Okay. Ajá. ¿Y por qué nos está dando el A y si se le hemos hecho los ejemplos con el do primero? Según la, la, ¿cómo que se llama? La fórmula. Pero el material no sería algo muerto como él estaba explicando, no. Algo que no tiene vida, material, no. Ah, sería el it. Ajá, pero no aparece acá, ¿verdad? Pero igual con el no. it también no está el I. Teacher, ya que está por aquí. Ajá. En la 4 nos está dando el I. Vamos a ver. Y en, Ajá. Y en todos los ejemplos que tenemos empezamos con el do y después el I. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Correcto. Sí, así sería. El do I. Do I. Ajá. Ay, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Sería el yes, I do. No. No, I do. Tampoco. ¿A dónde? En esta. Uh -huh. ¿Cómo sería? El, el yes, I do. Y el no, I don't. No. ¿Por qué? Vaya, Kelly, ¿Mm? es como que usted diga, hey, uh, ¿compro yo los materiales? ¿Qué le diría Fátima en este caso? Fátima no le puede decir, o Darling no le puede decir, ¿qué es? Yo lo compro, ¿verdad? ¿Cómo le van a decir entonces? Yes, we do. Además de eso, tiene una amplia no, es el... yes. Yes, yes, you do. Ajá, yes, you do. Ajá, ese, es el, ese es el pronombre. ¿Sí ¿Se acuerdan que hace poco les acabo de decir que cuando tengan do I, van a responder con you? Y cuando tengamos do you, van a responder con I. Entonces, ahí están las formas. No, you don't. La otra es Milena y Pablo. Do we do it? Do you do it? Do you do it? Aquí es el dos, ¿verdad? Dos. El das. ¿Verdad, teacher? Which one? Porque son dos personas. Ay, me salí. Porque son dos personas sería el, lo que usted dijo en terceras personas. Recuerde que si estamos hablando de dos personas, ¿qué es eso? ¿Es singular o plural? Plural. Plural. Ah, entonces, ¿cree que vamos a usar that? Judei eh, sería. Dice... Milena en Pablo y luego tenemos uh -huh. Design Low. Uh -huh. 
¿Cómo sería el inicio de la pregunta? No, ahí no vamos a poner un pronombre, porque el pronombre es Milena en Pablo. Eso va a tener que ir en la pregunta. Imagínate un ejemplo, tengo aquí. Sí tiene, sí tiene, sí se los di. Revise bien. Vaya, no... Eh... Ah, pues no llevaría casi nada, solo eso. Porque yo tengo el ejemplo de Norma y Mauricio work in the same company. Uh -huh. ¿Cómo sería en, en la verbo. forma, siguiendo la secuencia de la pregunta? Milena y Pablo. ¿Qué significa design? Design, design diseñan. Diseñan logos. Diseñan uh logos. -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la forma de pregunta? Así. No, porque, hay... no porque, entonces, porque así sería una oración positiva. No sería pregunta. ¿Qué le falta para que sea pregunta? Y el auxiliar, ¿qué lo hace? Porque no lo ha mencionado. El ah, y el S, designs, sería el... Ay, dije, es de plural, todo es plural, <risas> Kelly, de todos se está acordando menos de lo que necesita ahorita. <risas> Recuerde, si estamos hablando de plural, se usa do o das. El das. Sí, ni le creo, Kelly, que me esté diciendo que das. Cuando das, solo se ocupa para he, she, it. Y sí. cuando mencionamos una persona. ¿Ok? Aquí, cuando mencionamos dos personas, ocupamos el do. Do. Milena y Pablo, do. Do no. design. No. Piensen, piensen. Les voy a dejar que piensen un ratito. Voy a ir a ver a otro grupo. Cuando venga, quiero encontrar esa pregunta formulada. <risa> Hi, guys. Did you finish? Hi. Sí. No, ya me faltan dos. <risa> ¿Cómo que sí, no? <risa> no. <risa> ya, ya casi, casi. Ah, ah okay. Okay, okay. Solo, solo tenemos, tenemos una duda. Ya. Ajá. En la pregunta número 3, eh, donde dice, bueno, nosotros hemos puesto así, en realidad no sabemos, tenemos dudas si lo hemos hecho bien. Dice, Mira, do we listen the customers? No sé cómo se pronuncia. Customers. Customer. Mm -hmm. Customer. Yeah. Customers. Customers. Entonces está bien. Eh, eh, do we listen the customers? Yeah, do we listen the, the customers? customers. Uh -huh. ah, eh, esa era la duda. Mm, ok, ah, pues sí, muy bien. Sí. Y, y ahí solo la... falta. Ah, ver, respuesta a, la, a las 5. Sí. Sería. Eh, yes. Yes, they do. Yes. La cuatro, ¿cómo se pronuncia el verbo? Buy. Yeah, Buy. Sí, Buy. Uh -huh. Buy. Mm. Correcto. Hello, guys. Hello. Did you finish? Mm, yes, but I, in this case, I have a question. Aha, uh -huh. what is your question? Okay. I'm not sure in mm -hmm. the sentences. Okay. Do they check 
product and or do they check the product no uh, in that case the product and the no the product. no it's necessary eh, oh yes it, it is necessary cuando lo está especificando el producto right oh. pero si usted considera pero que producto está en general, general eh, no es necesario que lo coloque pero si usted quiere puede colocarlo right ah, that's optional okay. Okay. It's optional. Okay, okay. Um, and the... In la última, Milena and Pablo design logo mm -hmm. is do or, or no. Yes. Or do, 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 do Milena and Pablo. Correct. Okay. Because it's a question. Do Milena yes, and Pablo design logo? Design logo? Okay. Okay. Mm -hmm. Finish. Perfect, perfect. I'm going to try to check another pair. Voy a revisar otro grupo antes de irnos. Y si están, vamos a ir a revisarlos, okay? Okay. All right. Hi right, guys, do you finish? Hello. Okay, so apparently they are not here. Porque yo solo... Nosotras decimos que es el do, Tama, Milena y Pablo, do design logo. Piche, ¿Por, ¿por qué me están colocando la estructura como no es? Y ahí la tienen. Va, miren, va, miren. Se los voy a poner así. Do, entonces, la, do Milena y Pablo. Exactly, do Milena y Pablo. Recuerden que logo. el do al principio. Recuerden el do al principio. Ok, do Milena y Pablo. Luego, ¿qué sigue? Design, design, exactly. Ya el, ver, ya el verbo sería la palabra design. Y luego, the logo. Exactly, that's the way. Very good. Ya ven que no está complicado. esto, teacher. Pero mira, yo aquí tengo, para crear oraciones negativas necesitamos el verbo auxiliar y este es el do. Pero yo he puesto el subject no, 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 do. no, pero ese, esa, esa, esa es para oraciones negativas, recuerde que estas son preguntas, es el otro que di, es el otro que di, ya le voy a mostrar, es este, mire. Ah, pues ya me confundí. Es este, mire. Es este, esta es la estructura. El auxiliar do o das para terceras personas más el sujeto más el verbo principal más el complemento. Y aquí teníamos un ejemplo, mire, que siempre una pregunta va a iniciar con do. Y cuando es tercera persona va a iniciar con das. Ok. Ahorita estoy copiando eso. Siempre una pregunta iniciará con do. Exactly. Cuando sea yes, no. Y cuando sea en tercera persona, el das. Exactly. Perfecto. Ok. Good. Ahora bien, entonces vamos a revisarlas a la sala principal, ¿ok? Ok. See you there, guys.
All right, guys. Now, what are we going to do? We're going to check what you have, right? And then we're going to go over uh, with the third person. Give me one second. I'm just going to share uh, the screen. All right, and we got it this, this way. Number one was already done, right? Uh, so we're going to continue with the other ones. So just give me one second. I'm going to annotate here. Okay, and it goes this way. And we got it like this, right? Do you work in the company? Y acá teníamos, yes, I do, right? Ahora bien, what about the second one? Ahora bien, vamos a revisar la segunda. ¿Algún voluntario que me ayude a leer la pregunta? ¿Cómo les quedó? Do they check in the product? No, check the product. Okay. Do they check the product? Okay, very good. If you got it like this, guys, aquí puedes ir, puedes hacer opcionar el, 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 el de, right? But in here, I'm going to put it here. Okay. Do they check the product? Si lo tienen así, that means it is correct. Okay. Ahora bien. La respuesta inicia con no. ¿Cómo sería lo demás? No. Eh, they that. No. Ok. No. They don't. Ok. No. Very good. It would be this way. No. They don't. Porque es negativo. Right? Ok. Perfect. Now. Uh, let me see. Crisia, can you help me out uh, with uh, question number three? Do we listen to customer? Do we listen to the customer? Okay, very good. Do we listen to customers? Or oh, do we listen to customers? Este puede ser eliminado también, right? Go. ¿Cuándo va este el, el de? Cuando algo lo queremos especificar, right? Como los clientes en este caso. Right. Do we listen to the customers? Ok. Luego tenemos yes. What is the answer? Yes, we do. We do. We do. We do. Right. Here we go. We do. Yes, we do. And we got it. Right. Perfect. Now, guys. Now, guys, uh, the next one. Uh, let me see who can help me out with this one. Moises, help me out with number four, please. Yes, master. Yeah. Hi. Um, do I buy the new material? Okay. Do I, yeah. I buy. The no, new you don't. material. Perfect. Do I buy the new material? Okay. The answer no, in this don't. case is okay. No, you don't. It goes this way. Perfect. Now, the next one and the last one, guys, in here. Uh, Mauricio. Number number five. Yes. Do Elena and Pablo design the logo? And Pablo. Sí. Do Elena and Pablo design the the logo? Do Milena and Pablo design the logo? Yeah, we got it that way. All right. So what is like the possible answer in this case, guys? Yes. She. She does. No. Exactly. They, porque estamos hablando okay. de dos personas. Yes, they do. Okay. Perfect. Oh, yeah. And we got it this way. <coughs> we got it this way. Okay. 
perfect. Now I'm gonna clear up this one and let's go to the next one. Oh, here, guys. Vamos a la página esta. All right, specifically this one, 26. Página 26. Okay, what are we gonna do here? Acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear estas preguntas en tercera persona basadas en este fragmento de respuesta que tenemos acá. ¿Ok? Dice, yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Ok? ¿Cómo sería la pregunta? Um... Eh, sería eh, yes ay no 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 does he does he fix fishes the AC on Friday y ya tenemos la pregunta does he fix the AC on Friday right and we got it like that ya lo tenemos ahí la pregunta. Entonces, las demás me lo van a hacer dependiendo acá, de esta parte. Esta es parte de la pregunta. Entonces, esto me lo van a transformar en pregunta. ¿Ok? Very, very good. So, this is like the way how good. Ok. Perfect. So, I'm going to send you to work on the breakout rooms again. Give me one second. Open our rooms. Okay. <laughs> let's go again, guys. On that one, and let's do those ones. Let's accept that, por favor. And I want those questions. Uh -huh. La tres. Muy luego vino, teacher. Apenas por la dos, vamos. <laughs> no problem, no problem. I'm just checking if you're here. Sí. La segunda estaría bien. Con Does she send money email to customer? S sen sin la S. Correcto. ¿Verdad? Does she send many emails to customers? Ya, yeah, así sería. La cuatro, dar, darling. Eh, la cuatro. Ajá. Uh -huh. eh, sería doe. Eh, da, does he. Does she también. Y la cuarta entonces sería Does he keep track on the self? Yes, trap. Hello. ¿Qué es track? ¿Qué es track? Okay, in this case, 
Das... El keep, what? Keep, keep track. Keep track es como mantener un seguimiento. Dar seguimiento. Dar seguimiento. Yes. Keep track. Keep track. Das... Sí. La tres. La tres nos quedó. Das sí. Clean. The first, first floor only. Así does, sería. does she clean the first floor only? Sin la S, ¿verdad? Clean. Clean. Uh -huh. Sería clean. Perfect. She clean the first floor. Igual que en la anterior, ¿verdad? Sin la S, va. La Todos de... los verbos van a ir sin la S. Ajá. Yes. Ah, pues sí, como decía Tomás. Ya, yeah, todos los verbos sin la S porque en la sí. acción de la tercera persona la está tomando eh, el das. Bye. Yeah, that's the way how you got it. Okay, so I'm going to check another group how it goes, okay? Okay. Nice. Hola, hola. Manuel, el micrófono. Ah, ya, lo activó. Ya, ya lo puse. Ya lo... <ríe> Le preguntaba, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, solo lo vamos a ver al dos. dos. Ah, ok, muy bien. ¿Cuál dos? <ríe> das. 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 Okay. Das. No, no, no. das, el das. Very good. Ok. Sí. And four. The four. Yes. Ah, uh, yes. Does. Does. Keep. Does Eric keep? Es he o Eric? Eric, ¿verdad? Does Eric keep track on the cells? Does he? ¿Quién más? ¿Por qué le vamos a agregar de aquí? Excuse me, Manuel. Le vamos a agregar el el he. No, no porque ya no. lleva la no porque ya lleva la palabra Eric. Eric uh, ah, reemplaza el pronombre he. he. Uh -huh. Ah, Eric. Okay. En, si se fijan la respuesta está yes he does. Yes he does. Ajá. Uh -huh. Yes he does. La Eso. respuesta. En la, en la pregunta puede ir el nombre propio, en la respuesta pueden contestar con un pronombre. ¿Él o Eric? Uh -huh. yes, right, exactly, that's the way how it goes. Ok, finish. Ok, very We good. We finish. Excelente. All right, perfect. So I'm gonna go ahead, guys, and uh, give me one second. I'm gonna get in here. So I'm gonna close. Okay, see you there, guys, on the main session. Okay. Okay, so perfect. Everybody's coming back. All right. So just let's check what we did. And that's going to be everything we're going to be discussing, guys. All right. So we got in here. We got it like this. Right. Does he fix? 
the AC on Friday and we got the question, right? Now, what about this one over here? Walter, can you please read how you did number two? Yes, teacher. Yes, I, I read it. Okay, perfect. Uh, does, does she sing many Emil to customer? You got it like this? Does she sing many email to customer? Email to customer? All customer. right, customers, customers, yeah. that's the way. Okay, very good. If you got it like this, guys, it is correct. Does she send many emails to customers? Awesome. Right? Aquí en send eliminamos la S. ¿Por qué? Ah, Porque recuerden que el auxiliar es en la opción de la tercera persona, right? Entonces yes. ya el verbo va en forma base. Very good. So this is the way how... Lie, 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 lie. Very good. Thank you, Mr. Now, uh, let me see. Tamara, number three. Does she clean the first floor on? Okay, very good. Let me see. Does she clean the first floor only? All right. If you got it like this, all right, it might be correct. Podríamos también igual ponerlo de otro modo, right? Okay, bueno, lo vamos a dejar así. Aunque lo podríamos poner. Does she clean the... What? And second floor. The first and second floor. Ok. Es como, ah, limpia ella el primer y segundo piso. Ok. ¿Por qué? Porque si ven en la respuesta, dice, no, she doesn't. No, ella no lo hace. Ok, she cleans the first floor only. Ella limpia nada más el primer piso. Ok, ¿por qué vamos a ponerlo de ese modo? Porque la palabra only, esta que tenemos acá, es la que nos hace la diferencia. Right? That's the slide one. Ok, entonces solo agregamos esa partecita ahí. Ok, and the last one. The last one. Uh, any participant, algún voluntario que me quiera leer la número cuatro. Does Eric keep trap on the cells? Cells. Okay, very good. So this is the way, guys. Si así la tenemos, it is correct. Does Eric keep track on the cells? Right? Here we go. It's like, ah, uh, Eric le da seguimiento a las ventas. Okay. And this is the way how you got it. Perfect. All right. ¿Cuántas estuvieron bien, guys? Todas las subimos bien. Algunas que nos no, que no hayamos equivocado. Okay. Just one. Okay. Very good. Okay, guys. So basically, uh, let me see. You got it here? No, no, okay, Moises. I, I knew you got them correct. Okay. So basically, guys, uh, this was uh, tonight's class. Okay. It was related to the forms of just no questions. Les uh, sugiero de que practiquen un poco el uso de las preguntas, right? Recuerden que al inicio iniciamos con do cuando es en primera persona o plural y das cuando es tercera persona, right? So in the homework, en la tarea de la plataforma, ahí les van a aparecer un par de preguntas, ok, um, como estas, eh, para poder complementar, right? 
So I hope guys, you can be like, like you know, like filling up the platform, right? So, and be on track with the homework. All right, antes que nos vayamos, tenemos alguna pregunta? Do we guys have any question? No. Okay. No, teacher. Okay, no. perfect. If you don't have any question, everything clear, I guess. Okay, good. If you don't have any question, I'm going to pass the attendance list, guys, and that's going to be everything for tonight, okay? All so good, just... teacher. All good. So, teacher. That's good. Okay, perfect, Walter. Perfect. It are right now raining rain in my house. Ah, I mean, that's cool. That's cool. <laughs> Qué bien. Acá tiene como siete días de que no llueve. All right. There you go. Let me see. Darling, just me? Present. Okay, good. David Rodolfo? Presente. Ah, okay. Very good. Denise Adonai? Denise. All right. So Denise is as a listener. Fatima Daniela? Present. Okay, good. Gabriela Patricia. Present teacher. Okay, good. Herbert Vidal. Bueno, okay, so Herbert is not here. Gladys Teresita. Present teacher. Okay, good. Jose Roberto. Yes, yeah. Okay, so he's not here. Let me see. Oh, Jesus. I get it like this. Juana Hazel. Okay, so got it like this. Julia Janira. Okay, so Julia didn't come here tonight. Kelly Marcela. Present. Okay, perfect. Crisia Vanessa. Present. Okay, good. Manuel Jose. Present. Okay, very good. Marvin Obed. All right, it is there. Mauricio Giovanni. Present. Okay, excellent. Miguel Angel. Okay, perfect. Moises Alberto. Right here. Okay, thank you. Natalie Andrea. All right, so Natalie's not here. Uh, Norma Maritza. Present. Okay, good. Ruth Noemi. Okay, Ruth, you're there. Uh, Tamara Lisset. Okay, very good. Walter Antonio. Present, teacher, I'm okay, here. Okay, perfect, very good. And the last one, William Alexander. All right, so William currently is not here. All right, guys, it was a pleasure to have you back in here. Okay, and remember to do the homework, all right, related to this one. It's the homework number seven, all right? And let's see you tomorrow in another video conference, okay? Bye-bye, guys. See you tomorrow, okay? Bye. Good night. Good evening. Good night, Bye -bye. everybody. Bye. Good night, Bye -bye. all people. Good night, everybody. <laughs> Good night. Bye-bye, guys. Bye-bye. Good night, guys. See you. All right, so basically uh, tonight what we were doing is just to discuss uh, the uses of the yes, no question, the scriptures, right, on person per person using do and does. All right, so tomorrow we will continue with the scriptures, right, and that's it for tonight.